നമ്മള് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇപ്പൊ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റയിലുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അവർ എത്രത്തോളം സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ചെതറിയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആർ സ്റ്റാറ്റസിക്കൽ ഡിവൈസസ് ടു മെഷർ ദ സ്കാറ്റേർഡ്നെസ് ഓർ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ എ ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഉള്ള ഒബ്സർവേഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സിംഗിൾ നമ്പർ മാത്രമായ നമുക്ക് ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ വലിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് ഒരു ഡാറ്റയുടെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി തേർട്ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് തേർട്ടിയുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത്രത്തോളമാണ് ആ ഒബ്സർവേഷൻസ് ചെതറി കിടക്കുന്നത് എന്നും കൂടി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവാം ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളായി അതായത് ഇപ്പൊ മുപ്പത് ആവറേജ് വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഞാൻ എഴുതാം അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ ഇപ്പൊ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റയുടെ ആവറേജ് തേർട്ടി ആണ് ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ മീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊരു ഡാറ്റയാണ് അവരുടെ ആവറേജ് തേർട്ടി ആണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ഡാറ്റ എഴുതുകയാണ് അതായത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു ഇതൊരു മറ്റൊരു ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡാറ്റയുടെ ആവറേജും അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയും തേർട്ടി തന്നെയാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ പർത്തമാറ്റിക് മീൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാലോ മീഡിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെയും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയുടെയും ആവറേജ് എന്താണ് തേർട്ടി ആണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയിലും ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ പിന്നെ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കാറ്റേർഡ്നെസ് വ്യത്യാസം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ പിന്നെ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി അകന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ അതിന്റെ ആവറേജും തേർട്ടി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അത്ര സ്കാറ്റേർഡ് അല്ല അത് കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഇതാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം അകന്നിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അടുത്തിട്ടാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആര് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ആവറേജും അറിയാം അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ കൂടി പറയുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ ഡാറ്റയിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി അകന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നേരെ മറിച്ചിട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷന്റെ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആവറേജിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ഡാറ്റയിലുള്ള വാല്യൂസ് കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അത്രത്തോളം സ്കാറ്റേർഡ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഒരു മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നല്ല മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു നല്ല മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആച്ചാലും സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നും ആയിരിക്കരുത് എന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് It should be well defined, well defined. It should be based on all observations. All observations are based on all observations. And it
ഇപ്പൊ ആബ്സൊല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത് സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ബി സി എൽത്തെ പിന്നെ കുട്ടികളുടെയും മാർക്കുകളാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ ആ ഡാറ്റയിലുള്ള വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് അവരുടെ സ്കാറ്റേർഡ്നെസ് മാത്രമേ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണ് നേരെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ഒന്നിലധികം സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മളടുത്ത് ഉള്ളതെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുണ്ട് നമുക്ക് നീ അവരുടെ ഡിസ്പേഴ്സണുകൾ മെഷർ വേരിയേഷനുകൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് സെറ്റിനാണ് കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് ഏത് സെറ്റിനാണ് കുറവ് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ബി സി എ കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളുണ്ട് അതേപോലെ ബി കോം കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം ബി ബി എ കുട്ടി സോറി ബി സി എ കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണോ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളുടെ വേരിയേഷൻ ആണോ കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഡാറ്റയുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റേർഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്നാൽ ഒന്നിലധികം സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഏത് സെറ്റിനാണോ വേരിയേഷൻ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെറ്റിനാണ് വേരിയേഷൻ കുറവ് എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആർ റേഞ്ച് കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അപ്പം ഓരോ ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് അപ്പൊ റേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് അതുമാതിരി കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർട്ടാൽ ഡീവിയേഷൻ ആണ് മീൻ ഡീവിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഇസ് coefficient of standard deviation and other is coefficient of variation idu rendum standard deviation based aayittulla relative measures of dispersion aanu appo nammal aa kootathil ettum first ulla measure of dispersion aanu nammal nokkan povunnathu that is range appo endana range range ennu parayunnathu nammala data ilulla highest value സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് റേഞ്ച് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയ്യസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ എ ഡാറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് എൻ ഹയ്യസ്റ്റ് മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പൊ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും റേഞ്ചിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ റോ ഡാറ്റ ആയാലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആയാലും കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആയാലും എല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ റേഞ്ചിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 
and lowest value is 10. For range and then, range is equal to highest minus lowest value. Highest value minus lowest value on which is equal to 43 minus 10. That is equal to 33. Okay, coefficient of range good in the coefficient of range is equal to h minus l divided by h plus l. Then the coefficient of range that is equal to 43 minus 10 divided by 43 plus 10 and win. That is equal to 33 divided by 53. That is the coefficient of range. Next one. Range in discrete series. From a discrete series, range in the range of the H minus L, the highest minus lowest observation. From a discrete series, we have X values and frequencies. We have X values and data values. X values are the highest value. The highest value is 18. We have X values and frequencies. We have X values and frequencies. We have X Levada highest 18 and lowest value is 10. The four range is equal to 8. And what is coefficient of range? Coefficient of range is equal to H minus L divided by H plus L. That is equal to 18 minus 10 divided by 18 plus 10. That is equal to 8 divided by 28. In the continuous series, we have a range in the range. In the continuous series, we have classes and frequencies. Now, classes are 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and the corresponding frequencies. Now, in the range, we have to look at the data values. We have to look at the frequencies. Now, in this data, the highest value is 60. The highest value is 60. And the lowest value is the first class in the lower limit. The highest value is the last class in the upper limit. The range is equal to H minus L that is equal to 60 minus 10 which is equal to 50. And the corresponding relative measure of dispersion coefficient of range is equal to H minus L divided by h plus l that is equal to 60 minus 10 divided by 60 plus 10 that is equal to 50 divided by 70 5 by 7 and the bring in the number different types of data range can do it in the range in the merits it is simple to understand and easy to calculate and it is a popular measure in the field of medicine and weather forecast. We have the highest temperature of a day, lowest temperature, and the range of temperature is the range of temperature. In the field, it is very important to know the range. The demerits are not based on all observations. We have the highest value and lowest value of the range of temperature. It does not have sampling stability. For different samples are going to be used in one type of range. It cannot be calculated for open-end data. Open-end data is not going to be used in open-end data. Because the highest value and lowest value is going to be used in open-end data. We can calculate it in open-end data. 